，加油加油，跑得真好！你看看跑多快，看丽姐。哎，彤彤，玩具车好玩吗？彤彤，奶奶陪你一起玩好不好啊？奶奶要和彤彤一起玩吗？是啊，彤彤愿意奶奶陪你玩吗？太好了！准备好了吗？好了。开始。哎，彤彤，好啊！哎，加油加油！哎。哈哈。撞车了，奶奶撞车了。陈伯，把这些鬼东西给我扔掉。彤彤，你惹奶奶生气了，快给奶奶道歉。不能扔，这些是向叔叔送给我的。不许在我面前提向叔叔。陈伯，你耳背了吗？赶快扔了它。不许扔。英姐，把它关起来。没有我的命令。不许他出来！奶奶是坏人，我讨厌奶奶。奶奶是坏人。喂，陈伯，彤彤啊，被丽姐关起来了，哭得很厉害。您是不是后悔了一下？又怎么了？电话里说不清。您最好回了一趟。这次比上几次都严重。我这可是背着丽姐打的电话呀、啊。我马上回来。跟他们说我有急事。好的，李总，备车。好的。李总，你可回来了！彤彤被关在房间里啊，声音都哭哑了。怎么回事？彤彤玩车一时说错话，说奶奶撞车了，然后就犯了丽姐的忌讳。把彤彤抱下来，不要带他走。是，不准。妈，小孩子不懂事，你不要跟他一般计较。如此顽劣、任性、目无尊长的孩子，就应该好好的惩罚。彤彤还小，难免会犯错。教育的方式有很多种，你何必要这样呢？彤彤不是外面的野孩子，他未来要继承立世的家业，所以他要比一般的孩子更努力、更好，才能承受更大的压力。你望孙成龙的心情我可以理解，可是你可不可以考虑一下彤彤的感受呢？我没有考虑过别人的感受吗？我看，你倒是忘了自己的身份和地位。自从那个女人带来这个孩子，上了你的床。你就被搞得晕头转向，找不到北。你不注意自己的言行，还严重放纵下一代。告诉我，过去那个精明冷静的厉仲谋上哪儿去了？以前的厉仲谋，失去的太多，活得太痛苦，所以他现在要学着把所有失去的。一点一点的找回来，更不希望彤彤像他一样有那样的童年。我只希望彤彤的童年可以快乐，至于他的未来可不可以成大器，那要看他自己的意志。所以我也希望你这个做奶奶的可以尊重我这个做父亲的心愿。你是被那个女人迷昏了头。你知道我小时候最怕的是什么吗？最怕的不是你逼我去念书。最怕的不是你要我读那些大量的进修课程，我最怕的是我一个人被关在
空荡荡的房间里面，而恰恰把我关进去的人，就是那个我最依赖的妈妈。我的童年是那样的孤独，在绝望中度过。那种隔绝和孤独感，让我找不到一丝的温暖和快乐。是，现在在所有人面前，我都是成功的。可是我并不快乐，我只是你手里的一颗棋子，一个证明你自己的工具。你，你想指责我吗？啊！我没有指责你。我只是在说一个事实。你原本应该是这个世界上最给我温暖、最让我依赖的母亲。可是这些从小到大，我从来都没有得到过。你知道我有多羡慕别人家的小孩？不是因为他们有父亲，是因为他们有亲人的关爱。我从小努力读书。拼命的工作，我做了那么多的事情，我就是希望可以，可以得到你的赞美，然后可以得到你的一个拥抱，或者是关爱的眼神。可是连这么一点点的心愿，对我来说，都是奢望。妈，不要把我们的树立延续到下一代。就是你始终看不上的那个女人，她让我看到了什么叫做母爱妈，彤彤，我先带回去几天，过几天再把她送回来。你好好休息。